हेलो फ्रेंड्स एला वेलकम बैक टू अवर् यूट्यूब झानल पीएनजी फैनाशल अडवैजर् सोजु वीकली सैवन पिक्स रेज्यूम चय जरूर लास्ट ट्वी ट्वी टू एवं सैवन स्टाक्स एव्री वीक वीकली सैवन पिक्स अने सिरिस्ट जी आल सिक्स पर्फॉम वेल सो दाँजे रेज्यूम चूना वित् ए स्ट्राटी आफ पीटर् लिंच पीटर् लिंच मन अंदर की तल ए वालू इनवेटर अमेरिकन बेसड मैगल फंड नई सी सैवन नई नई वर की थर्टीन इयर्स ऐन अंड ऐवरेज ऐनुअल ग्रोथ ट्वेंटी नईन पाइं टू पर्सेंट रेसियो तो ग्रोथ दि बेस्ट इनवेटर अवच्छ सो आये यूज फेर वालू स्ट्राटी कंपनी आये ये ये फार्मलास् अल्लाई चूस्तार फैक्टर्स कंसीडर चस्तार अने थिरी तो यहजे स्क्रीनर मन सैवन पिक्स सैलक्ट जी आवन पिक्स स्मा के क्रििएटा लिंक विल बी इन द डिस्क्रिपन सो ओवराल वालुएशन अच्छे फारटी के वीं सो एवर फारटी के इनवेटारो वालू अदे स्मा के क्ली इनवेटू ले दाँ एडिट अकॉर्ंग टू युवर रेस्पेक्ट इनवेट कैपिटल सो डिस्क्लेमर अंडी Do your own research before any investment. This video is just for educational purpose. मात्रा में, so thank you for watching अंडी. चाला मंचे support हो चुन्दी. Last one week नुचे निन video start चेस ना पटकी दादा पका fifteen hundred plus subscribers ऐते जाए नहीं यारो. Thank you, thank you so much for your support. So I hope this support will continue forever. Thank you. So. स्क्रीनर डाट इन लाइन सो स्क्रीनर न्यू स्क्रीन क्लीयर तरह दींट मार्केट कैपिटलेशन अने थौज कटे एबो उ चूस अंड करे मार्केट प्रेस वे अट्लीस्ट फिफ्टी रूपी कटे एबो मरी चंपनी मैक्रो क्या क्या कंपनी मरी तक वालुएशन कंपनी दी सैलक्ट अल्लाई चेयट ले सो ओवराल हड्रेड थर्टी फाइव रिजल्ट वाई सो दीं पीटर् लिंच फार्मला अल्लाई चेदा प्राफिट ग्रोथ फाइव इयर्स एबो फिफ्टीन उड़ेला चूसक अंड मरी एक्व प्राफिट ग्रोथ लास्ट फाइव इयर्स इच्छुटे पोटेयने तक उ सो हियर ऐम अंग बि थर्टी सो बिटी फिफ्टीन टू थर्टी पर्सेज लास्ट फाइव इयर्स प्राफिट ग्रोथ कंपनी इक सैलक्ट जी टू हड्रेड फिफ्टी कंपनी वाई सो अवर टारगेट इज गेट सिंगल डिजिट क्वांटी सो सिक्स टू सैवन कंपनी रावलने मन थीम अदे विधा डेट ईक्विटी अने इंपारटे ऐस पर् कंपनी या फ्यूचर ग्रोथ डेथ तक उंपनी ने मैं कंसीडर चस्ता सो डेथ ईक्विटी इज लेस दे वन सो वन नई फाइव आरओई रिटर्न आक्विटी सो ग्रेटर दे फिफ्टीन अंड प्रईस टू एर्ग रेसियो चूदा प्रईस टू एर्ग रेसियो इज लेस द 15 एन कटे तक वालुएशन कंपनी अडर प्रईस कंपनी कावाली का बट्टी ट्वेंटी सिक्स रिजल्ट वाइम सो दीं इपू द फेर वालू की संबंधी फार्मला अल्लाई चेदा दाने कंटे मुझे इंकोक चार्मला ऐडना एफ अंड प्लस डीई एफ अंड डी ओक हॉल अने थर्टी पर्सेंट कटे तक उड़ेला चूस एंटे स्टाक या वालिटी एक्विंद इंस्ट्यूशनस एपड़ते स्टेक कल आ स्टाक्स अने का रिस्की अंसीडर चाहान सो इक पीटर् लिंच क्या ईक्वेट संबंधी फार्मला अल्लाई चुनाव क्या ईक्वेट मैनस् करे लयबिटी should be greater than zero positive ga undali leda cash equivalents minus company yokka debts appulu are greater than zero 
ఆర్ ఈ మూడింటిలో ఏ ఒక్కటి మ్యాచ్ అయినా నాకు ఓకే అనమాట సో కొన్నింటిలో డెట్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి కరెంట్ లేబిలిటీస్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్తో డెట్స్ని తీసేసిన తర్వాత ఉండేవి జీరో కంటే ఎబో ఉండాలి పాజిటివ్గా క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ మైనస్ కరెంట్ లేబిలిటీస్ అనేది కూడా పాజిటివ్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ టోటల్ అసెట్స్ యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉందో క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ మైనస్ టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ కాంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ కాంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ అనేది క్యాష్ ఈక్వలెన్స్ నుంచి తీసేసినట్టయితే సో జీరో కంటే ఎబో ఉండాలి దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ అండి దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ వీ విల్ సీ వాట్ ఇట్ విల్ గివ్స్ ద రిజల్ట్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెన్ కంపెనీస్ వచ్చాయండి ఎంఎస్టీసీ శారదా మోటర్ శేషాయి పేపర్ జిఎండిసి స్టైర్నిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎల్జీ బాలకృష్ణన్ లింకన్ ఫార్మా సో వీటిలో కొన్ని కంపెనీస్ అయితే థౌజండ్ రూపీస్ కంటే ఎబో కూడా ఉన్నాయి సో వాటిని స్మాల్ కేసులో అయితే నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను దానికంటే ముందుగా ఫండమెంటల్స్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ వీటి యొక్క వాల్యుయేషన్స్ బెస్ట్ ఉన్నాయని నేను బిలీవ్ చేశాను కాబట్టి మీకు ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ వాల్యుయేషన్స్ ని మనం ఒకసారి ట్రెండ్ లైన్ లో చూద్దాం ట్రెండ్ లైన్ లో మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఒక బెస్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది అండి దీంట్లో డివిఎం రేషియో అనేది డ్యూరబిలిటీ స్కోర్ వాల్యుయేషన్ స్కోర్ మొమెంటం స్కోర్ ఈ మూడింటిని మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి దీంట్లో ఎంఎస్టిసి కదా సో ఎంఎస్టిసిని చూద్దాం ఎంఎస్టిసి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూసినట్టయితే దీన్ని స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది కనిపిస్తుంది వాల్యుయేషన్ పరంగా చూసినట్టయితే 45 ఫైవ్ అనేది స్కోర్ ఉంది సో ఎంఎస్టిసి ఒక్కడైతే ఈ సెవెన్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ లో కాస్త తక్కువగా వాల్యుయేషన్ స్కోర్ కనిపించింది బట్ మొమెంటం స్కోర్ సెవెంటీ ఎబో ఉంది డ్యూరబిలిటీ స్కోర్ సెవెంటీ ఎబో ఉంది సో స్టాక్ అనేది టెక్నికల్ గా అండ్ ఫండమెంటల్ గా పాజిటివ్ గా ఉంది సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఎంత రిటర్న్ ఇచ్చిందో చూద్దాం ఎస్ ప్రైస్ చేంజ్ చూడండి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది లాస్ట్ వన్ మంత్ లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఓవర్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది సో స్టాక్ అనేది అనలైజ్ చేసేటప్పుడు పాజిటివ్స్ చూడాలి నెగిటివ్స్ చూడాలి దీంట్లో రిటర్న్స్ అయితే రెవెన్యూ పరంగా యాన్యువల్ రెవెన్యూ క్వార్టర్లీ రెవెన్యూ అనేది కాస్త తగ్గుతూ కనిపిస్తుంది కంపేరిటివ్లీ సెక్టార్ వైజ్ గా చూసుకున్నట్టయితే సెక్టార్ గ్రోత్ తో చూసుకున్నట్టయితే నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్వార్టర్లీ నెట్ ప్రాఫిట్ మాత్రం డిక్లైన్ అయ్యింది స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ అనేది ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది విచ్ ఈస్ ఓవరాల్ సెక్టార్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ యావరేజ్ ఉన్నట్టయితే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో అనేది ట్వెల్వ్ ఉంది స్టాక్ యొక్క సెక్టార్ చూసుకున్నట్టయితే ఎయిటీ సిక్స్ అనేది ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో కనిపిస్తుంది డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో వన్ కంటే బిలో ఉంది విచ్ ఈస్ హెల్దీ ప్రమోటర్ షేర్ హోల్డింగ్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జెడ్ షేర్స్ ఆర్ జీరో ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో గ్రేటర్ దెన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి విచ్ ఇస్ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ విచ్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ పే ఇట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇట్స్ డేట్స్ అనమాట సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కూడా లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో థర్టీ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది మోర్ దెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నింటిని కన్సిడర్ చేసే నేను దీంట్లో ఈ స్టాక్ అయితే యాడ్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ స్టాక్ శారదా మోటార్స్ అండి శారదా మోటార్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ మనం ట్రెండ్ లైన్ లో చూద్దాం ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మర్ so durability valuations and momentum score all of them are above 50 so andike idi high financial trend undi affordable valuations nai technical ga moderately bullish undi kabatti ee stock ni ikkada select cheyadam jarigindi ee stock last one year lo enta returns ichindo chudda last one year lo 21% returns ichindi last one month lo stock anedi fall ayindi so which is advantage fundamentally best unna stocks ఫాల్ అయి ఉంటే కనుక అడ్వాంటేజ్ అండి దీంట్లో ఎఫ్ఐఎస్ యొక్క స్టేక్ చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో జస్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ కంటిన్యూస్లీ గ్రోయింగ్ స్లోలీ అండ్ కన్సిస్టెంట్లీ ఎఫ్ఐఎస్ అనే వాళ్ళు దీంట్లో స్టేక్ ను పెంచుతూ ఉన్నారు వన్ పాయింట్ టూ టూ పర్సెంట్ లాస్ట్ జూన్ క్వార్టర్ కి చూసుకున్నట్టయితే ప్రమోటర్స్ సేల్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రమోటర్స్ యొక్క స్టేక్ అనేది సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ టూ ఉంది కన్సిస్టెంట్ గా సో దే ఆర్ బయింగ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ విచ్ ఈస్ పాజిటివ్ ఇండికేషన్ ఫర్ ద స్టాక్ అనమాట
నెగిటివ్ ఏముంది స్టాక్ పైన నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపేది ఏదైనా ఉంది అంటే స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ అండి అండర్ పర్ఫార్మెడ్ కంపేరిటివ్లీ సెక్టార్ తో చూసుకున్నట్టయితే ఎక్సెప్ట్ స్టాక్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రైస్ అనేది ఇట్స్ డిపెండ్స్ ప్యూర్లీ అపాన్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అండి ఇన్వెస్టర్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపినట్టయితే స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ పెరుగుతుంది ర్యాలీ తీస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ అనేది తగ్గుతుంది బట్ స్టాక్ యొక్క ఫండమెంటల్ చూసినట్టయితే డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ప్రమోటర్ స్టేక్ హోల్డింగ్ జీరో ప్లెడ్జెడ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో ఈజ్ థర్టీన్ టైమ్స్ విచ్ ఈస్ కంపేరిటివ్లీ సెక్టార్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ ఉంది సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద స్టాక్ టు గివ్ యూ గుడ్ రిటర్న్స్ శేషాయి పేపర్ థర్డ్ కంపెనీ అండి థర్డ్ కంపెనీ చూసుకున్నట్టయితే మనకి విచ్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మర్ అలాంగ్ విత్ డ్యూరేబిలిటీ ఎయిటీ ర్యాంకింగ్ ఉందండి ఎయిటీ పర్సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వాల్యుయేషన్ సెవెంటీ ఎయిట్ మొమెంటమ్ స్కోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ విచ్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ వెరీ టెక్నికల్లీ ఫండమెంటల్లీ విత్ స్ట్రాంగ్ విత్ అఫోర్డబుల్ వాల్యుయేషన్స్ అని చెప్పవచ్చు సో స్టాక్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి లాస్ట్ వన్ మంత్లోనే ఇది సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ర్యాలీ తీసింది లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది సో స్టాక్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు డెలివరీబుల్ పర్సంటేజెస్ కూడా చూడాలి సో వాల్యూమ్స్ అనేవి బాగున్నాయా లేదా అనేది దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ సో స్టాక్లో చూసుకున్నట్టయితే మంత్లీ యావరేజ్ వాల్యూమ్స్ కూడా పెరుగుతూ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి విత్ డెలివరీబుల్ పర్సంటేజెస్ సో పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ చూసుకున్నట్టయితే జస్ట్ క్వార్టర్లీ రెవెన్యూ అనేది నెగిటివ్గా ఫాల్ అయిందండి వన్ పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూసుకున్నట్టయితే దిస్ ఈస్ ఎ లోయెస్ట్ పర్సెంట్ అని చెప్పవచ్చు సో యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది యాన్యువల్ నెట్ ప్రాఫిట్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది డెట్ టు ఈక్విటీ జీరో కంపెనీ ఇస్ ఏ డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ కన్సిస్టెంట్గా ఉంది ప్లెడ్జెడ్ పర్సెంటేజ్ జీరో 167 సిక్స్టీ సెవెన్ ఇస్ ద ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఇస్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ స్టాక్ యొక్క పీఈ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ టైమ్స్ ఉంటే ఇండస్ట్రీ పీఈ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ టైమ్స్ ఉంది సో షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ చూద్దాం షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్లో ఎస్ ఎఫ్ఐఐస్ ఆర్ బయింగ్ దిస్ స్టాక్ పాజిటివ్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అంటిల్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ చూసుకున్నట్టయితే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐఐస్ స్టేక్ ఇన్ కలిగి ఉన్నారు so this is also a positive indication to enter into a stock anamata so next stock vachesi gmdc andi so gmdc yokka performance chusukunnataithe overall ga anni kuda gvm lo manaki dvm lo durability valuation momentum score lo 50 above undi stock yokka one year returns chuddam ela performance chesindi anedi one year lo 133% returns ichindandi so last 3 months lone 96% perigindi last 1 month lo just in 1 month lo 36% returns ichindandi gujarat mineral development company which is psu company so itvanti stocks lo momentum anedi chaala rojul tarvata cyclical ga vastu untundi but when idu ochindi ante ganaka multiple returns aithe multiple bagger aye chances aithe untundi deentlo negative factors anevi kaasthe ekku gane unnai but still ఐ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్ స్టాక్ సో యాన్యువల్ రిటర్న్స్ అయితే రెవెన్యూ పెరుగుతుంది నెట్ ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ అనేది కూడా సెక్టార్ తో కంపేర్ చేసినట్టయితే అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఇస్ జీరో మ్యూచువల్ ఫండ్ హోల్డింగ్ అనేది కాస్త తగ్గింది విచ్ ఈస్ జీరో పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ బట్ ఎఫ్ఐఎస్ ఆర్ బయ్యింగ్ సో వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఏ న్యూట్రల్ ఫ్యాక్టర్ ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో ఈస్ పాజిటివ్ ప్రమోటర్ హెల్త్ ప్లెడ్జెడ్ షేర్స్ ఆర్ జీరో ప్రమోటర్ షేర్ హోల్డింగ్ ఈస్ సేమ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఈస్ గుడ్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో అనేది నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఉందండి హయ్యర్ దెన్ ఇండస్ట్రీ పిఈ సో వాల్యుయేషన్ పరంగా ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే కాస్త హై ప్రైస్ లో ఇది ఉంది అని చెప్పవచ్చు క్వార్టర్లీ నెట్ ప్రాఫిట్ డిక్లైన్ అండ్ క్వార్టర్లీ రెవెన్యూ ఆల్సో డిక్లైన్ సో నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి స్టైరెనిక్స్ పర్ఫామ్ అండి నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి స్టైరనిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియల్స్ కంపెనీ అండి విచ్ ఈస్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కంపెనీ దీంట్లో డ్యూరబిలిటీ మొమెంటమ్ స్కోర్ అనేది మొమెంటమ్ స్కోర్ ఈజ్ స్టిల్ సిక్స్టీ బట్ సెవెంటీ అబౌ ఉంటే పాజిటివ్గా అనొచ్చు సెవెంటీ కంటే బిలో ఉంటే న్యూట్రల్ అనొచ్
హైయెస్ట్ ట్రేడింగ్ వాల్యూ అనేది జరిగింది విత్ డెలివరీ పర్సెంటేజ్ కూడా హైయెస్ట్ గా ఉంది సో ఇది జస్ట్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న మైక్రో క్యాప్ కంపెనీ అండి సో రిస్క్ ఈస్ హై దీంట్లో తక్కువ అమౌంట్స్ ని ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్తాను సో దీంట్లో పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ స్టాక్ అనాలిసిస్ లో చూసినట్టయితే యాన్యువల్ రెవెన్యూ పెరిగింది క్వార్టర్లీ రెవెన్యూ అనేది తగ్గింది సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ యాన్యువల్ నెట్ ప్రాఫిట్ తగ్గింది ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ క్వార్టర్లీ నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా తగ్గింది సో పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి అంటే స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ అనేది ఇండస్ట్రీతో చూసుకున్నట్టయితే అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిందని చెప్పవచ్చు ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో అనేది ఫోర్టీన్ టైమ్స్ ఉంది ఇండస్ట్రీ యొక్క ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో ఫిఫ్టీ త్రీ టైమ్స్ ఉంది డెట్ టు ఈక్విటీ అనేది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఉంది విచ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ డెట్ ఫ్రీ అని చెప్పవచ్చు మ్యూచువల్ ఫండ్ హోల్డింగ్ అనేది కన్సిస్టెంట్ గా ఉంది ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో అనేది పాజిటివ్ గా ఉంది ప్రమోటర్ ప్లెడ్జ్డ్ ఆర్ హై సో ప్లీజ్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ ప్రమోటర్స్ యొక్క స్టేక్ ఉన్నప్పటికీ ది ప్లెడ్జ్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దర్ స్టేక్ అంటే ప్లెడ్జ్డ్ అంటే తాకట్టు పెట్టి లోన్స్ తీసుకొచ్చారనమాట క్యాప్ ఎక్స్ చేసి కంపెనీని డెవలప్ చేస్తే ఓకే కానీ లేదంటే ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏ బిగ్ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ బట్ స్టాక్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూసినట్టయితే ఫ్యూచర్ గ్రోత్ ఉండే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి క్యాపెక్స్ లో వీళ్ళు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తూ ఉన్నారు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఉంది అని చెప్పేసి అయితే కన్సిడర్ చేస్తూ ఉన్నాను సో బట్ స్మాల్ అమౌంట్స్ ని కంపేరిటివ్లీ మిగతా స్టాక్స్ చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో తక్కువ అమౌంట్స్ ని ఇన్వెస్ట్ చేయగలరు సో ఎల్జి బాలకృష్ణన్ అనేది నెక్స్ట్ స్టాక్ అండి ఎల్జి బాలకృష్ణన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇది యొక్క టర్న్ అరౌండ్ పొటెన్షియల్ ఉన్న కంపెనీగా చెప్పవచ్చు వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ టైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ సో మొమెంటమ్ స్కోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉంది వాల్యుయేషన్ ఫిఫ్టీ అబౌ ఉంది డ్యూరేబిలిటీ కూడా ఫిఫ్టీ అబౌ ఉంది స్టాక్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూద్దాం లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది అనేది థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో సిక్స్ మంత్స్ లో థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ బట్ వన్ మంత్ నుంచి చూసుకున్నట్టయితే నెగిటివ్ గా ఉంది ఈవెన్ ఓవర్ వన్ మంత్ లో చూసుకున్నట్టయితే కూడా నెగిటివ్ గా కనిపిస్తుంది స్టాక్ లో వాల్యూమ్స్ అనేవి అయితే బాగానే ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా స్టాక్ యొక్క అనాలిసిస్ చూద్దాం యాన్యువల్ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది క్వార్టర్లీ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది నెట్ ప్రాఫిట్ యాన్యువల్ గా పెరుగుతుంది బట్ క్వార్టర్లీ ఇట్ ఈస్ డిక్లైనింగ్ స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ అనేది అవుట్ పర్ఫార్మడ్ బై ఇట్ సెక్టార్ అండ్ ఇండస్ట్రీ పిఈ చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ ఉంది స్టాక్ యొక్క పిఈ అనేది థర్టీన్ టైమ్స్ ఉంది విచ్ ఈస్ గుడ్ ఇండికేషన్ అని చెప్పవచ్చు డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో అనేది జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఉంది మ్యూచువల్ ఫండ్ హోల్డింగ్ ఇంక్రీజింగ్ దర్ స్టేక్ ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో ఈస్ హయ్యర్ దెన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అనేది ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఉంది ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ త్రీ పాయింట్ సారీ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ అనేది తగ్గడం కనిపిస్తుంది ప్రమోటర్ ప్లెడ్జ్డ్ ఆర్ జీరో సో ఈ స్టాక్ ను కూడా మీరు కన్సిడర్ చేయవచ్చు ఫర్ లాంగ్ టైం ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రాస్పెక్ట్ ఉన్న వరకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ నుంచి లింకన్ ఫార్మా అండి లింకన్ ఫార్మా మనకి స్ట్రాంగ్ ఫర్ఫార్మర్ గా కనిపిస్తుంది విత్ త్రీ ఇండికేటర్స్ ఆర్ పాజిటివ్ డ్యూరబిలిటీ సిక్స్టీ వాల్యుయేషన్ ఫిఫ్టీ వన్ అండ్ మూవ్మెంట్ స్కోర్ అనేది సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ స్టాక్ అనేది మనకి ఏ రకంగా లాస్ట్ ఇయర్ లో పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది అనేది చూద్దాం వన్ ఇయర్ లో మనకి సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది వన్ మంత్ లో మనకి పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సో వాల్యూమ్స్ అనేవి కూడా విత్ గుడ్ డెలివరేబుల్స్ తో వాల్యూమ్స్ అనేవి పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ చూసుకున్నా కూడా ఆల్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ ఫైవ్ డే టెన్ డే ట్వెల్వ్ డే ట్వంటీ డే ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ అనమాట సో విచ్ ఈస్ టెక్నికల్ బులీష్ స్టాక్ అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ లింకన్ ఫార్మాసిటికల్ లో మనకి టూ న్యూట్రల్ ఇండికేషన్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కానీ నెగిటివ్ అయితే ఏవీ లేవండి యాన్యువల్ రెవెన్యూ పెరుగుతూ ఉంది క్వార్టర్లీ రెవెన్యూ పెరుగుతూ ఉంది యాన్యువల్ నెట్ ప్రాఫిట్ పెరుగుతూ ఉంది క్వార్టర్లీ నెట్ ప్రాఫిట్ పెరుగుతూ ఉంది స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ అనేది అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ విత్ ద సెక్టార్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో అనేది ఫార్టీ టైమ్స్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇండస్ట్రీలో ఇది థర్టీన్ టైమ్స్ లో ట్రేడ్ అవుతూ కనిపిస్తుంది డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో ఈజ్ లెస్ దెన్ వన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ హోల్డింగ్ ఈజ్ సేమ
PNG 50K portfolio ani. Ani kuda manchi multiple 100%, 290%, 250% returns ni padan jari gindi. Koni 52% returns ni 2021 lo ichi nevi. 2021 lo cash rich large cap, cash rich mid, mid cap, PNG higher rank portfolio 56%. Well diversified portfolio, PNG ultimate portfolio, quality picks at all time high levels low each stock September 11th 2021 two years back 66% returns, October 1st portfolio, SIP chayals in a portfolio 21%, risk take portfolio, deep oval 2021 low 37%, new year portfolio, 6 blue chip stocks, idi kasta underperform chesindi, Peter Lynch portfolio last time kuda February 5th ni vadan jarindi 33%. So, 30,000 portfolio, 13,000, weekly 7 picks 1, 28% returns, weekly 7 picks 2, 14% returns, weekly 7 picks 3, 17% returns, weekly 7 picks 4, 25%, weekly 7 picks 5, negative 30% can be soon and but there is some customization and I don't know, yani maybe some mistake, uh, it's an error, there are not 7 picks, it 5 picks can be soon, remaining lay the weight could have change and so that's why it is showing a negative, uh, save chase in Apudu. There is some uh, issue on Kunta no. Athar Vathe Pudo edit a yuntundi. Six coda choose Kunata, eighty seven percent and May fourteenth, twenty twenty two na weekly seven picks six niche Ivadanjari in the eighty seven percent return six in the. I put weekly seven picks seven. Uh, I just want to continue this series. So Ikada thirty nine thousand nine hundred thirty one and can be soon the Dinimiku, Nino link night a share chest so na no. So, 7 stocks and Lincoln lo 10 stocks, Styrnix lo 6 stocks, Sheshishai 15 stocks, Sharda Motkarpu lo 5 stocks, so MSTC lo 15, LG Balakrishnan 6, Gujarat Mineral Development Corporation lo 16. So, overall weights are customized as uh, my consideration. So, you can change them accordingly. Weight ni mere customize nunchi equally equity ka equity based chase coach, market cap based chase coach. So, miru equal number of shares undal anukunte as you wish ok vela market cap to compare cheskovali anukunte as you wish and you can uh, choose whatever the best for you so that's it for today andi i hope this video will help you, help for you and uh, we'll meet you in the next video thank you good luck jai hind